അവൻ ഗോൾ ഹൗസ് ഓൾ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പയ്യന്നൂർ മംഗല്യ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചാരുതേകാൻ കല്ലറിക്കൽസ് ഗോൾ പാർക്ക് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ റൂറൽ ബാങ്ക് വിശ്വാസ്യതയുടെ സേവനത്തിന്റെ ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടുകൾ മധുരയ്ക്കും ഓർമ്മകളാൽ മനസ്സ് കുളിരട്ടെ നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കണ്ണൂർ എ ഡി എം നവീൻ ബാബുവിന്റെ മരണം കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഡയറക്ടർ ഓഫ് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനും പ്രിൻസിപ്പാളിനും പരാതി നൽകി എൻ ജി ഒ പരിയാരം അസോസിയേഷൻ ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റി കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും കോലത്തിൽ ചെളി അഭിഷേകവും നടത്തി പനൂർ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി കണ്ണൂർ ബൈപ്പാസ് റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ പരിഹരിക്കുക റോഡ് പണിയിലെ അപാകത അന്വേഷിക്കുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങളുമായി യു ഡി എഫ് പൈനൂർ മുനിസിപ്പൽ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ബൈപ്പാസ് ജംഗ്ഷനിലേക്ക് മാർച്ചും റോഡ് ഉപരോധവും നടത്തി കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് സോണി സെബാസ്റ്റ്യൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കണ്ണൂർ നഗരസഭയെയും തൃക്കരിപ്പൂരിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന അന്നൂർ കാറമേൽ പാടിയിൽ കടവ് പാലം നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തിയായെന്നും നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ഉടൻ തുടങ്ങുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ച് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും പാലം നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രവൃത്തിയും നടക്കാത്തതിൽ നിരാശരായി പ്രദേശവാസികൾ ചെറുവത്തൂർ ഉപജില്ല പ്രഥമ ഒളിമ്പിക്സ് സ്കൂൾ കായികമേള തൃക്കരിപ്പൂർ ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ മിനി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു നാല് ദിവസങ്ങളിലായുള്ള കായികമേള ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി കെ ബാവ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കണ്ണൂർ എ ഡി എം നവീൻ ബാബുവിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പരിയാരം എൻ ജി ഒ അസോസിയേഷൻ ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റി ഡയറക്ടർ ഓഫ് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനും പ്രിൻസിപ്പാളിനും പരാതി നൽകി കണ്ണൂർ എ ഡി എം നവീൻ ബാബുവിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ ആരോപണത്തിന് വിധേയനായ ടി വി പ്രശാന്ത് നിലവിൽ പരിയാരം കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ജീവനക്കാരനാണ് സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്തു വരുന്ന ഒരു വ്യക്തി കച്ചവട സ്ഥാപനം നടത്തുന്നതിന് നിയമപരമായി അനുവാദമില്ലാത്തതാണ് തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ പെട്രോൾ പമ്പ് അനുവദിക്കു വേണ്ടി എ ഡി എമ്മിന് കൈക്കൂലി നൽകിയെന്ന് സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹം വലിയ മുതൽമുടക്ക് നടത്തി ഇത്തരത്തിലൊരു സ്ഥാപനം നടത്തുന്നത് തെറ്റാണ് അതിനാൽ ടി വി പ്രശാന്തിനെ സർവീസിൽ തുടരാൻ അനുവദിക്കരുതെന്നും കൈക്കൂലി നൽകിയെന്ന് സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരം കേസെടുക്കുന്നതിന് ശുപാർശ ചെയ്യണമെന്നും മെഡിക്കൽ കോളേജ് അധികാരികൾ സ്വയം അന്വേഷിച്ച് നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും എൻ ജി ഒ അസോസിയേഷൻ പരിയാരം ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റി പറഞ്ഞു സത്യസന്ധമായുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വലിയെടുത്ത് അവരുടെ അവരിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയ ലാഭം നേടുക എന്ന ഒരു തത്വമാണ് കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലമായിട്ട് കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം ഭരണ നേതൃത്വം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ പമ്പുമായി പെട്രോൾ പമ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ പെരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ജീവനക്കാരൻ ജീവനക്കാരൻ്റെ ഉടമസ്ഥയിലാണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ അറിയാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചത് അത് അങ്ങേറ്റ തെറ്റാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിലൊരു ജീവനക്കാരൻ പൊതു വലിയൊരു പൊതൽമുടക്ക് നടത്തി പുറത്ത് ഇത്രമാത്രമുള്ളൊരു സ്ഥാപനം നടത്തുന്നത് അങ്ങേരെ തെറ്റായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ കൈക്കൂലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം ഡി എം എക്ക് അതുപോലെ എ ഡി എമ്മിന് കൈക്കൂലി കൊടുത്തു എന്ന് ഇയാൾ സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇയാൾ സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മെഡിക്കൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് അധികാരികൾ അത് പരിശോധനാ വിധേയമാക്കി അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഉടനെ തന്നെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് പെരിയാർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റിക്ക് പറയാനുള്ളത് കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പയ്യൂർ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യൂർ ടൌണിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും കോലത്തിൽ ചെളി അഭിഷേകവും നടത്തി എ പി നാരായണൻ പ്രതിഷേധയോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു 
കണ്ണൂർ എ ഡി എമ്മിനെ കുരുതി കൊടുത്ത കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ ടൌണിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും കോലത്തിൽ ചെളിയഭിഷേകവും നടത്തി എ പി നാരായണൻ പ്രതിഷേധ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം കൈക്കൂലി വാങ്ങാത്ത ഒരു നല്ല ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അദ്ദേഹത്തെ മറ്റന്നാൾ പത്തനംതിട്ടയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം പി പി ദിവ്യ എന്താ ചെയ്തത് ഒരു പെട്രോൾ പമ്പിന് അനുമതി കൊടുത്തിട്ടില്ല അത് കൈക്കൂലിക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്നായിരുന്നു അവർ ആരോപിച്ചെന്നാൽ ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് കെ പി മോഹനൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡി കെ ഗോപിനാഥ് എ രൂപേഷ് ബിലാക്കൽ അശോകൻ പ്രശാന്ത് കോറം കെ ടി ഹരീഷ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ രാമതളി ഇ പി ശ്യാമള നവനീത് നാരായണൻ ഭരത് ഡി പി പീതാംബരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പയ്യന്നൂർ ബൈപ്പാസ് റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ പരിഹരിക്കുക റോഡ് പണിയിലെ അപാകത അന്വേഷിക്കുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങളുമായി യു ഡി എഫ് പയ്യന്നൂർ മുനിസിപ്പൽ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ബൈപ്പാസ് ജംഗ്ഷനിലേക്ക് മാർച്ചും റോഡ് ഉപരോധവും നടത്തി കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് സോണി സെബാസ്റ്റ്യൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ ഭരണം അഴിമതി സഭാ ഭരണമായി മാറിയെന്ന് കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് സോണി സെബാസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞു നഗരസഭയിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ പൊതുമരാമത്ത് പ്രവർത്തികളിലും കമ്മീഷൻ പറ്റി പദ്ധതികൾ താറുമാറാക്കുകയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഭരണകർത്താക്കളും ചെയ്യുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു യു ഡി എഫ് പയ്യന്നൂർ മുനിസിപ്പൽ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പയ്യന്നൂരിലെ റോഡുകളുടെ ശോചാവസ്ഥയ്ക്കെതിരെ നടത്തിയ മാർച്ചും ഉപരോധ സമരവും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അഡ്വക്കേറ്റ് സോണി സെബാസ്റ്റ്യൻ പഴയത് പോലെയല്ല ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാവരും തിരക്കുള്ള ആളുകളാണ് കുണ്ടിലും കുഴിയിലും വീണ് ഓടിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളികൾ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ തയ്യാറല്ല ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് നിരവധിയായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സുഗമമായി ഗതാഗത സൗകര്യം ഒരുക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രാഥമികമായി ഒരു പ്രാദേശിക ഗവൺമെന്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഇവിടെ പയ്യന്നൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി എതിരകത്ത് പൂർണ്ണമായി പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ശ്രീ പൽഗുണനും രൂപേക്ഷം അടക്കമുള്ള പയ്യന്നൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ മുനിസിപ്പൽ കൌൺസിലർമാർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് അകത്തും പുറത്തും നിരവധി തവണയായി ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചു പക്ഷേ അത് ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ അത് കേൾക്കുവാൻ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട ഈ റോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഴിമതി നടത്തിയ ആളുകളുടെ പേര് നടപടിയെടുക്കാനൊന്നും പയ്യന്നൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ആളുകൾ തയ്യാറല്ല മുനിസിപ്പൽ യു ഡി എഫ് ചെയർമാൻ എ രൂപേഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ ടി സഹദുള്ള മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി വി കെ ഷാഫി ഡി സി സി സെക്രട്ടറി എ പി നാരായണൻ എം കെ രാജൻ നഗരസഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കെ കെ ഫൽഗുനൻ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് കെ ജയരാജ് എസ് എ ഷുക്കൂർ ഹാജി പിലാക്കൽ അശോകൻ ഹരീഷ് കെ ടി പ്രശാന്ത് കോറോം അത്തായ് പത്മിനി ഇ പി ശ്യാമള ഷമീമ ജമാൽ പി വി പ്രിയ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയെയും തൃക്കരിപ്പൂരിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന അന്നൂർ കാറമേൽ പാടിയിൽ കടവ് പാലം നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തിയായെന്നും നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ഉടൻ തുടങ്ങുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും പാലം നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രവൃത്തിയും നടന്നു കാണുന്നില്ല പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിലെ കാറമേൽ അന്നൂർ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് തൃക്കരിപ്പൂരിലെത്താനും ചെറുകാനം മെഡാട്ടുമൽ തങ്കയം പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് പയ്യന്നൂർ ഭാഗത്തേക്ക് എത്താനുമുള്ള എളുപ്പമാർഗമാണ് പാടിയിൽ കടവ് പാലത്തിന് ഇരുകരകളിലുമായി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ സമീപ റോഡുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയത് ജനങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകിയിരുന്നു പാലം നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ച് അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോഴൊക്കെ ഉടൻ പണി തുടങ്ങുമെന്ന സ്ഥിരം മറുപടിയാണ് ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഡിസംബറിൽ തന്നെ പാലം നിർമ്മാണത്തിനായുള്ള അഞ്ച് ദശാംശം ആറ് പൂജ്യം കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു തുടർന്ന് ടെൻഡർ അടക്കമുള്ള സാങ്കേതിക അനുമതിക്ക് സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ ഉൾനാടൻ ജലാഗത വകുപ്പ് പാലത്തിന്റെ ഉയരം കൂട്ടണമെന്നുള്ള വാദം ഉന്നയിച്ച് തടസ്സം നിന്നു തുടർന്ന് പതിനൊന്ന് ദശാംശം ആറ് കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ അടങ്കൽ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ മെയ് മാസ
ആഴം കുറഞ്ഞ പുഴയായതിനാൽ കാലങ്ങളോളം ഇരുകരകളിലുള്ളവർ ഈ കടവിലൂടെ ഇറങ്ങി നടന്നാണ് മറുകരയിലെത്തിയിരുന്നത് പിന്നീട് അനിയന്ത്രിതമായ മണലൂറ്റ് ഈ പുഴയെയും ബാധിച്ചു പുഴ കടക്കാനായി ഫൈബർ വള്ളമിറക്കിയെങ്കിലും വള്ളം കേടായപ്പോൾ ആ മാർഗവും നിലച്ചതോടെയാണ് പാലത്തിനായുള്ള മുറവിളി ശക്തമായത് ഇനിയും നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി നീണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികൾ നടത്താൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് നാട്ടുകാർ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ ചെറുവത്തൂർ ഉപജില്ലാ പ്രഥമ ഒളിമ്പിക്സ് സ്കൂൾ കായികമേള തൃക്കരിപ്പൂർ ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ മിനി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു നാല് ദിവസങ്ങളിലായുള്ള കായികമേള ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി കെ ബാവ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുപ്പത്തിമൂന്നിനങ്ങളിൽ മത്സരം പൂർത്തിയായപ്പോൾ ആതിഥേയരായ തൃക്കരിപ്പൂർ ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അമ്പത്തിനാല് പോയിന്റ് നേടി ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുകയാണ് മുപ്പത്തിയേഴ് പോയിന്റ് നേടി കുട്ടമത്ത് ജി എച്ച് എസ് എസ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും ചീമേനി ജി എച്ച് എസ് എസ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുമുണ്ട് രാവിലെ ഉപജില്ലയിലെ കായിക പ്രതിഭകൾ ചേർന്ന് മിനി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ എത്തിച്ച ദീപശികയിൽ നിന്നും അന്തർദേശീയ അത്ലറ്റ് വി എസ് അനുപ്രിയ ദീപം പകർന്നു ചെറുവത്തൂർ ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ രമേശൻ പുന്നത്തിരിയൻ ജനറൽ കൺവീനർ എ വി ജിജ എന്നിവർ പതാക ഉയർത്തി ചന്ദേര എസ് ഐ കെ പി സതീഷ് അത്ലറ്റുകളുടെ മാർച്ച് പാസ്റ്റിൽ അഭിവാദ്യം സ്വീകരിച്ചു തുടർന്ന് കായികമേള തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി കെ ബാബ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷൻ എം മനു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വർക്കിംഗ് ചെയർമാൻ എ ജി നൂറുൽ അമീൻ പ്രഥമാധ്യാപിക ഇ കെ ബൈജ സി ചന്ദ്രമതി എം രജീഷ് ബാബു ഇ ശശിധരൻ ഗെയിംസ് അസോസിയേഷൻ ഉപജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ ശ്രീജ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പതിനേഴ് വരെ നീളുന്ന കായികമേളയിൽ ഉപജില്ലയിലെ അറുപത് സ്കൂളുകളിൽ നിന്നായി അയ്യായിരത്തോളം കായിക പ്രതിഭകൾ പങ്കെടുക്കും ഒക്ടോബർ പതിനാറ് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെ കരിവള്ളൂരിൽ നടക്കുന്ന പയ്യനൂർ ഉപജില്ലാ കലോത്സവത്തിന് മുന്നോടിയായി വിളംബര ഘോഷയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു നിരവധി പേർ വിളംബര ഘോഷയാത്രയിൽ അണിനിരന്നു പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് മുന്നോടിയായി വിളംബര ഘോഷയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു കരിവള്ളൂരിൽ നിന്ന് കലോത്സവം നടക്കുന്ന എ വി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലേക്കാണ് ഘോഷയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചത് ഒക്ടോബർ പതിനാറ് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെയാണ് കലോത്സവം തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് സ്കൂളുകളിൽ നിന്നായി നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് കുട്ടികൾ ഒൻപത് വിഭാഗങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന കലോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കും പതിമൂന്ന് വേദികളിലാണ് മത്സരം ഘോഷയാത്രയിൽ അധ്യാപകരും നിരവധി കുട്ടികളും അണിനിരുന്നു പതിനാറിന് വൈകുന്നേരം ആറ് മണിക്ക് കലോത്സവത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ നിർവഹിക്കും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരുവളൂർ രാജ്യത്തെ മദ്രസാ ബോർഡുകൾ അടച്ചുപൂട്ടാൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കത്തയച്ച് ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ ഇത് മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിലപാടുകളുടെ ഭാഗമാണെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ ആരോപണം വിഷയം രാജ്യത്ത് വലിയ വിവാദത്തിന് തുടക്കമിട്ടിരിക്കുകയാണ് കാണാം ഡീപ്പ് റിപ്പോർട്ട് രാജ്യത്തെ മദ്രസാ ബോർഡുകൾ അടച്ചുപൂട്ടാൻ ശുപാർശ ചെയ്ത് ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ മേധാവി പ്രിയം കനോങ്കോ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കത്തയച്ചത് രാജ്യത്ത് വലിയ വിവാദത്തിന് തുടക്കമിട്ടിരിക്കുകയാണ് വിഷയത്തിൽ എൻ ഡി എക്കുള്ളിൽ തന്നെ എതിർപ്പുകളും വിമർശനങ്ങളും ഉയരുന്നുണ്ട് ദേശീയ ബാലാവകാശ കമ്മീഷന്റെ കത്തിനൊപ്പമുള്ള റിപ്പോർട്ടിൽ മദ്രസാ വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ച് ഗൌരവതരമായ പരാമർശങ്ങൾ തന്നെയുണ്ട് മദ്രസകൾ മതേതര മൂല്യങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ല ഭരണഘടനാ ലംഘനമടക്കമുള്ള ഗുരുതരമായ കാര്യങ്ങൾ മദ്രസകളിൽ അരങ്ങേറുന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം സർക്കാർ ഫണ്ട് നൽകുന്നത് നിർത്തലാക്കണമെന്നും കമ്മീഷൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അയച്ച കത്തിൽ പറയുന്നു ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിന്റെ ചുവട് പിടിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് കമ്മീഷൻ മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്നത് എന്നാൽ ദേശീയ ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശം കേരളത്തെ ബാധിക്കില്ലെന്നാണ് ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ പറയുന്നത് ഉത്തരേന്ത്യയിലെയും കേരളത്തിലെയും സാഹചര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ് ഒന്നാമതായി മദ്രസ എന്ന് പേരുണ്ടെങ്കിലും രണ്ടിടത്തെയും പ്രവർത്തന രീതികൾ വ്യത്യസ്തമാണ് മിക്കവാറും രാവിലെ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രാഥമിക മതവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് മദ്രസ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതിനാൽ സമയക്രമമനുസരിച്ച് ചിലയിടങ്ങളിൽ വൈകുന്നേരങ്ങളിലും മദ്രസകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലേതുപോലുള്ള മദ്രസകൾ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ മക്തബ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിന് പുറത്ത് മദ്രസകൾ എന്നാൽ മുഴുവൻ സമയവും പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഇവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനായി മദ്രസ ബോർഡുകളുമുണ്ട് ഇത്തരം മദ്രസ ബോർഡുകൾ പിരിച്ചുവിടണമെന്നാണ് ബാലാവകാശ കമ്മീഷന്റെ നിർദ്ദേശമുള്ളത് കേരളത്തിൽ സർക്കാർ സഹായത്തോടെ
ഇത് ഒരു തരത്തിലും സ്വാധീനം ചെലുത്തില്ലെന്ന് അധികൃതർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട് മദ്രസാ അധ്യാപകർക്കായി സർക്കാർ ക്ഷേമനിധി ഉണ്ടെങ്കിലും ക്ഷേമനിധിയിൽ അംഗങ്ങളായ മദ്രസ മാനേജ്മെന്റും മദ്രസയിലെ അധ്യാപകരും പണം അടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് സർക്കാർ ട്രഷറികളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഈ പണത്തിന് പലിശ പോലും വാങ്ങാറില്ല ക്ഷേമനിധിയിൽ സർക്കാർ വിഹിതമുണ്ടെന്ന ആരോപണമുണ്ടെങ്കിലും ക്ഷേമനിധി രൂപീകരിച്ച് നൽകിയപ്പോൾ കോർപ്പസ് ധനം മാത്രമാണ് നൽകിയിരുന്നത് നിരവധി പേർക്ക് ഉപജീവനത്തിനുള്ള വഴികൂടിയാണ് മതസ്ഥാപനങ്ങൾ മതപാഠശാലകൾ ഏതു മതവിഭാഗക്കാരുടേതായാലും അടച്ചുപൂട്ടിയാൽ തൊഴിൽ നഷ്ടത്തെ തുടർന്നുള്ള സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഉയർന്നുവരും വേദപാഠശാലകൾ കൊണ്ടും മദ്രസകൾ കൊണ്ടും സെമിനാരുകൾ കൊണ്ടും ഉണ്ടായതായി പറയപ്പെടുന്ന ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും ഒരു നിഷ്പക്ഷ വിശകലനത്തിന് വിധേയമാക്കുകയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ വേണ്ടത് അരുതായ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതത് മേഖലകളിലുള്ളവർ സ്വയം വിശകലനത്തിനും തിരുത്തലിനും ശ്രമിക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം പഴയങ്ങാടി മുട്ടുകണ്ടി റിവർ വ്യൂ പാർക്ക് സംരക്ഷണമില്ലാതെ നശിക്കുന്നു പാർക്കിലെ ഇരിപ്പിടങ്ങളിൽ പലതിന്റെയും മേൽക്കൂര പൂർണമായും തകർന്ന അവസ്ഥയിലാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും അപകടാവസ്ഥയിലാണ് ദിവസേന നിരവധി സഞ്ചാരികൾ എത്താറുള്ള പഴയങ്ങാടി മുട്ടുകണ്ടിയിലെ റിവർ വ്യൂ പാർക്ക് സംരക്ഷണമില്ലാതെ നശിക്കുന്നു ഒരു കോടിയോളം രൂപ ചിലവഴിച്ചു നിർമ്മിച്ച പാർക്ക് കാടുകയറിയും മേൽക്കൂരകളും പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും തകർന്നും കിടക്കുകയാണ് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ എത്താറുള്ള സ്ഥലമാണിത് പ്ലാറ്റ്ഫോം പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞതിനാൽ തന്നെ ഇവ പൂർണമായി തകർന്നു വീണ് അപകടമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും ഏറെയാണ് വലിയൊരു അപകട ഭീഷണി തന്നെയാണ് ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കനത്ത മഴയിൽ തകർന്ന ഇരിപ്പിടങ്ങളുടെ മേൽക്കൂരകൾ ഇതുവരെ പുനഃസ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല കൃത്യമായി അറ്റകുറ്റപ്രവൃത്തി നടത്തിയാൽ ജനങ്ങൾക്ക് അത് ഏറെ ഉപകാരപ്രദമാകുന്നതായിരിക്കും എന്ന് ഇവിടെ എത്തുന്നവർ പറയുന്നു ൂടുതലാളുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതേസമയം പാർക്കിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്രവർത്തികൾ നടത്താനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിക്കുമെന്ന് എം വിജിൻ എം എൽ എ പറഞ്ഞു എത്രയും പെട്ടെന്നു തന്നെ അധികൃതർ ഇടപെട്ട് പാർക്കിന്റെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും പഴയങ്ങാടി പുഴയുടെ സൌന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാനായി എത്തുന്ന സഞ്ചാരികൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും വിധം പാർക്കിനെ മാറ്റണമെന്നുമാണ് ജനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പൈനൂർ കേബിൾ ഇന്റർനെറ്റ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് പി സി ഐ വാർഷിക കൺവെൻഷൻ പൈനൂർ സി ഒ എ ഭവനിൽ നടന്നു മൈൻസ് ഐ കൺസൾട്ടൻസി ഇന്റർനാഷണൽ സ്ഥാപകനും സി ഇ ഒയുമായ ഡോക്ടർ പോൾ തോമസ് കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ കേബിൾ ഇന്റർനെറ്റ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് പി സി ഐ വാർഷിക കൺവെൻഷൻ പയ്യന്നൂർ സി ഒ എ ഭവനിൽ നടന്നു മൈൻസ് ഐ കൺസൾട്ടൻസി ഇന്റർനാഷണൽ സ്ഥാപകനും സി ഇ ഒയുമായ ഡോക്ടർ പോൾ തോമസ് കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അറിയാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ബിസിനസ്സുകൾ കുറഞ്ഞു പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ വരുന്ന രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം എന്തായിരിക്കും എന്നൊന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോകാം എന്തായിരിക്കും ബിസിനസ് നമ്മൾ വളരെ ആവേശത്തോടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു മടുപ്പൊക്കെ പലപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് സി ഒ എ പയ്യന്നൂർ നോർത്ത് മേഖലാ സെക്രട്ടറി കെ വി രാജൻ ചടങ്ങിന് സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു സി ഒ എ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം എൻ പുരുഷോത്തമൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി ഒ എ പയ്യന്നൂർ നോർത്ത് മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് പി പ്രസാദ് അനുശോചന പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു സിഡ്കോ പ്രസിഡന്റ് കെ വി ജയകൃഷ്ണൻ മുഖ്യാതിഥിയായി സി ഒ എ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വി ജയകൃഷ്ണൻ സെക്രട്ടറി എം ആർ രജീഷ് അനിൽ മംഗലത്ത് കെ സജീവ് കുമാർ ജെ എസ് ടി വി സതീഷ് കുമാർ എം പി പി ശശികുമാർ എൻ കെ ദിനേശൻ എ വി ശശികുമാർ കെ ഒ പ്രശാന്ത് കണ്ണൂർ വിഷൻ എം ഡി പ്രദീപൻ തുടങ്ങിയവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് പുതിയ ഭരണസമിതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നു അന്ധരോ കാഴ്ചയില്ലാത്തവരോ ആയ ആളുകളുടെ നേട്ടങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുന്നതിനായി പടന്ന ജി യു പി സ്കൂളിൽ വെള്ളച്ചുരൽ ദിനാചരണം സംഘടിപ്പിച്ചു അകക്കണ്ണ് എന്ന പരിപാടി കാടങ്കോട് സ്വദേശിയായ കാഴ്ച പരിമിതിയുള്ള റിട്ടയർഡ് അധ്യാപകൻ വി തമ്പാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അന്ധത സമ്മാനിക്കുന്ന ഇരുട്ടിലും മനസ്സിൽ മുട്ടിടുന്ന നക്ഷത്രത്തിളക്കമുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ ഉൾക്കരുത്തിൽ കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കിയ തമ്പാൻമാരുടെ വാക്കുകൾ കുട്ടികൾക്ക് പുതിയ അനുഭവം നൽകി അന്ധതയെ അതിജീവിച്ച് ജീവിത വിജയം നേടിയവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവ
അവർക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്നതിനുമായാണ് ലോകമെമ്പാടും ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ചിന് വെള്ളച്ചൂരൽ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പടന്ന ജി യു പി സ്കൂളിലും അകക്കണ്ണ് എന്ന പേരിൽ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് രണ്ടര വയസ്സിൽ നിശാന്തത ബാധിച്ച് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും ഇരുട്ടിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കാതെ വിജയത്തിന്റെ പടവുകൾ ഒന്നൊന്നായി ചവിട്ടിക്കയറുകയായിരുന്നു വി തമ്പാൻ എന്ന അധ്യാപകൻ പടന്ന ജി യു പി സ്കൂളിൽ നടന്ന ദിനാചരണത്തിൽ പ്രഥമാധ്യാപകൻ എ ലുക്മാൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ടി വി അനിൽകുമാർ പി വേണുഗോപാലൻ കെ പ്രമോദ് കുമാർ എൻ സന്തോഷ് പി പി ബിന്ദു ചെറുവത്തൂർ ബി ആർ സിയിലെ സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്റർ ബി റോഷ്നി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ കരിവെള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്ത്രീ പദവി പഠന റിപ്പോർട്ട് പുറത്തിറക്കി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പഠന റിപ്പോർട്ട് പ്രകാശനം മുൻമന്ത്രി പി കെ ശ്രീമതി ടീച്ചർ നിർവഹിച്ചു കരിവെള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്ത്രീ പദവി പഠന റിപ്പോർട്ട് പ്രകാശനം ചെയ്തു മുൻ കേരള ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി പി കെ ശ്രീമതി ടീച്ചർ ഉദ്ഘാടനവും റിപ്പോർട്ട് പ്രകാശനവും നിർവഹിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ സുജാത പി കെ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു കേരള കാർഷിക വികസന കർഷകക്ഷേമ വകുപ്പ് ജില്ലാതല അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ശ്രമശക്തി അവാർഡ് രണ്ടാം സ്ഥാനവും നേടിയ എ കെ സുമതിയെ അനുമോദിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി ഗോപാലൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം വി അപ്പുക്കുട്ടൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ എം രാഘവൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ പി പങ്കജാക്ഷി ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സി ബാലകൃഷ്ണൻ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ എ ഷീജ ആസൂത്രണ സമിതി ഉപാധ്യക്ഷൻ പി വി നാരായണൻ മാസ്റ്റർ കമ്മ്യൂണിറ്റി വുമൺ ഫെസിലിറ്റേറ്റർ സ്നേഹ സമ്പത്ത് പി വി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ ആർ എസ് എസും പിണറായിയും കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കി കേരളത്തെ സംഘപരിവാറിന് പണയം വെക്കാനുള്ള നീക്കത്തെ ചെറുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് വെൽഫെയർ പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിൽ തൃക്കരിപ്പൂരിൽ ജനകീയ പ്രതിരോധ സദസ് നടത്തി വെൽഫെയർ പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഷംസീർ ഇബ്രാഹിം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എന്നിട്ട് പോലീസ് മോഡ് വെച്ച വണ്ടിയിൽ ലഹരി മാഫിയകൾ ലഹരി കടത്തിക്കൊണ്ടുവരിക അങ്ങനെ കെട്ടിച്ചമച്ച ലഹരി കേസുകൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ എഫ് ഐ ആറിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരം ഗുരുതരമായ കേസുകൾ തൊട്ട് എസ് പി ഓഫീസ് കോമ്പൗണ്ടിലെ മരമുറി കേസ് വരെയുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിലും സമൂഹത്തിലും നടക്കുന്ന വ്യത്യസ്തങ്ങളായ നിയമലംഘനങ്ങൾക്കെതിരിൽ നടപടിയെടുക്കേണ്ട പോലീസ് സംവിധാനം തന്നെ വേലി തന്നെ വിളവെതുന്നു എന്ന് പറയും തൃക്കരിപ്പൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് നടന്ന പ്രതിരോധ സദസ്സിൽ വെൽഫെയർ പാർട്ടി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് വടക്കേക്കര അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി കെ അഷ്റഫ് എഫ് ഐ ടി യു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സി എച്ച് മുത്തലിബ് വെൽഫെയർ പാർട്ടി ജില്ലാ ഭാരവാഹികളായ സി എച്ച് ബാലകൃഷ്ണൻ മജീദ് നരിക്കോടൻ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് എൻ കെ പി ഹസൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി വി കെ അഫ്സൽ സെക്രട്ടറി ടി റെഹാനത്ത് ജനറൽ കൺവീനർ അഹമ്മദ് മണിയനോടി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരായ പി കെ അഷ്റഫ് എ പി അഷ്റഫ് ടി സുമേഷ് പടന്ന പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി പി കെ രവി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ കെ ബാലകൃഷ്ണൻ നമ്പിയാർ സ്മാരക പുരസ്കാരം സച്ചിദാനന്ദന് മൂന്നാമത് സാഹിത്യ പുരസ്കാരത്തിന് സച്ചിദാനന്ദന്റെ ആത്മകഥയായ ഓർമ്മകളുടെയും മറവികളുടെയും പുസ്തകമാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഭാഷാധ്യാപകനും എഴുത്തുകാരനുമായിരുന്ന കെ ബാലകൃഷ്ണൻ നമ്പ്യാരുടെ സ്മരണയ്ക്കായുള്ള മൂന്നാമത് സാഹിത്യ പുരസ്കാരത്തിന് പ്രശസ്ത കവിയും കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പ്രസിഡന്റുമായ സച്ചിദാനന്ദന്റെ ആത്മകഥയായ ഓർമ്മകളുടെയും മറവികളുടെയും പുസ്തകം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു ഇരുപത്തിയയ്യായിരം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവുമാണ് പുരസ്കാരം ജി ബി വത്സൻ മണികണ്ഠദാസ് കെ വി ഡോക്ടർ എ സി ശ്രീഹരി എന്നിവരടങ്ങിയ സമിതിയാണ് കൃതി തെരഞ്ഞെടുത്തത് പുരസ്കാര സമർപ്പണവും അനുസ്മരണ ദിനാചരണവും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഒക്ടോബർ ഇരുപതിന് വൈകുന്നേരം രണ്ടേ മുപ്പതിന് മാണിയാട്ട് വിജ്ഞാനദായിനി വായനശാല ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് നടക്കും പ്രശസ്ത സാഹിത്യ വിമർശകൻ പ്രൊഫസർ ഇ വി രാമകൃഷ്ണൻ പുരസ്കാരം സച്ചിദാനന്ദന് കൈമാറും യോഗത്തിൽ ജി ബി വത്സൻ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം നേടിയ പ്രൊഫസർ ഇ വി രാമകൃഷ്ണനെ എം വി കോമൻ നമ്പ്യാർ അനുമോദിക്കും ആവണി പി ചന്ദ്രന്റെ കവിത
മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ എം വി കോമൻ നമ്പ്യാർ കെ മോഹനൻ രാഘവൻ മാണിയാട്ട് ഇ പി രാജഗോപാലൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കരുവള്ളൂർ മണ്ഡലം വാർഷിക സമ്മേളനം കരുവള്ളൂർ ഗാന്ധി മന്ദിരത്തിൽ നടന്നു കെ എസ് എസ് പി എസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ടി വി ഗംഗാധരൻ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കരുവള്ളൂർ മണ്ഡലം നാൽപ്പതാം വാർഷിക സമ്മേളനം കരുവള്ളൂർ ഗാന്ധി മന്ദിരത്തിൽ നടന്നു കെ എസ് എസ് പി എസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ടി വി ഗംഗാധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കരുവള്ളൂർ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കെ രാമചന്ദ്രൻ നായർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കരുവള്ളൂർ മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി പി അച്യുതൻ കരുവള്ളൂർ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് യു ബാബു കെ എസ് എസ് പി എസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ജി കെ ഗിരീഷ് പയ്യന്നൂർ എൻ ജി ഒ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് എം കെ മധുസൂദനൻ ടി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ കെ വി ഭാസ്കരൻ എ വി തമ്പാൻ മോഹനൻ പുറച്ചേരി കെ കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആഗോള കൈകഴുകൽ ദിനം ആചരിച്ചു കൈകഴുകൽ ദിനത്തിന്റെ പഞ്ചായത്ത് തല ഉദ്ഘാടനം ചൂരൽ ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിൽ വെച്ച് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ മധുസൂദനൻ വെട്ടമ്മൽ നിർവഹിച്ചു സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ജനങ്ങളുടെ കൈകഴുകൽ ശീലം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നത് വഴി രോഗങ്ങളും അണുബാധകളും തടയുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ആരംഭിച്ച പ്രചോദന പ്രവർത്തനമാണ് ആഗോള കൈകഴുകൽ ദിനം ശരിയായ മാർഗത്തിലുള്ള കൈകഴുകൽ വഴി മഞ്ഞപ്പിത്തം കോളറ ടൈഫോയിഡ് വയറിളക്ക രോഗങ്ങൾ മുതലായ ജലജന്യ രോഗങ്ങളെയും ചെങ്കണ്ണു പോലെയുള്ള രോഗങ്ങളെയും മികച്ച രീതിയിൽ നിയന്ത്രിക്കാനാവുന്നതാണെന്ന് കൈകഴുകൽ ദിനത്തിന്റെ പഞ്ചായത്ത് തല ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ മധുസൂദനൻ മെട്ടമൽ പറഞ്ഞു ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ ടി ജയപ്രകാശ് വി പി ഗീത പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് നേഴ്സ് എം പ്രിയാദേവി എന്നിവർ കൈകഴുകൽ പരിശീലനം നൽകി കൈകഴുകലിന്റെ രീതി ചിത്രീകരിച്ച പോസ്റ്റർ സ്കൂൾ ലീഡർ വി കാർത്തിക് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് നേഴ്സ് പ്രിയാദേവിയിൽ നിന്നും ഏറ്റുവാങ്ങി സ്കൂൾ പ്രധാന അധ്യാപകൻ വിനോദ് കുമാർ എ പ്രീത എം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കൈകഴുകലിന്റെ പ്രാധാന്യം വിവരിച്ചുകൊണ്ട് പോസ്റ്റർ വിതരണം ചെയ്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കേരള ക്ഷേത്ര വാദ്യകലാ അക്കാദമി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനതല തായമ്പക മത്സരവും മേഖലാ കുടുംബ സംഗമവും ഇരുപതിന് ചെറുവത്തൂർ കുട്ടമത്ത് പള്ളിയിൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ നടക്കും വാദ്യരത്നം മടിയൻ രാധാകൃഷ്ണൻ മാരാർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു തായമ്പക മത്സരത്തിൽ ഒന്നു മുതൽ മൂന്ന് വരെ സ്ഥാനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന ആ ടീമിന് യഥാക്രമം ഇരുപതിനായിരം പതിനയ്യായിരം പതിനായിരം എന്നിങ്ങനെ സമ്മാനമായി ലഭിക്കും വൈകുന്നേരം നാലു മണിക്ക് നടക്കുന്ന സമാപന സമ്മേളനം ചെറുവത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി വി പ്രമീള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് തൃക്കരിപ്പൂർ ജയരാമമാരാർ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും നടൻ ഉണ്ണിരാജ് ചെറുവത്തൂർ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയാകും വാദ്യകലാ അക്കാദമി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അന്തിക്കാട് പത്മനാഭൻ പ്രഭാഷണം നടത്തും സംസ്ഥാനതല തായമ്പക മത്സരത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് ടീമുകൾ പങ്കെടുക്കും മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് തൃക്കരിപ്പൂർ ജയരാമമാരാർ സെക്രട്ടറി കെ വി കുമാരമാരാർ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ജനാർദ്ദനൻ കുട്ടമത്ത് സംഘാടക സമിതി വൈസ് ചെയർമാൻ കെ മുരളീധര മാരാർ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കുറുവേലി അരുണോദയ കലാസമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സൌജന്യ ചെണ്ട നൃത്ത പരിശീലനം ആരംഭിച്ചു കലാസമിതി പരിസരത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു കുറുവേലി അരുണോദയ കലാസമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സൌജന്യ ചെണ്ട പരിശീലനവും ഡാൻസ് ക്ലാസിന്റെയും ഉദ്ഘാടനം നാടക നടനും ജൈവ കർഷകനുമായ കരുണാകരൻ പനങ്ങാട് നിർവഹിച്ചു പ്രസിഡന്റ് ടി എം വാസു പ്രദീപ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സെക്രട്ടറി കെ വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ വാദ്യാചാര്യ കെ എം സുധീർ ഗ്രീഷ്മ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ യുക്തി മാതൃഭൂമി സ്റ്റഡി സർക്കിളിന്റെ പ്രഥമ അച്യുതം സാഹിത്യ പുരസ്കാര ജേതാവ് മനോഹരൻ വെങ്ങരെ പയ്യനൂർ മലയാള ഭാഷാ പാഠശാല ആദരിച്ചു ഉപഹാരം ടി പി ഭാസ്കര പൊതുവാൾ പ്രൊഫസർ ബി മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് എന്നിവർ ചേർന്ന് മനോഹരൻ വെങ്ങരയ്ക്ക് സമ്മാനിച്ചു യുക്തി മാതൃഭൂമി സ്റ്റഡി സർക്കിളിന്റെ പ്രഥമ അച്യുതം സാഹിത്യ പുരസ്കാര ജേതാവ് മനോഹരൻ വെങ്ങരയെ പയ്യന്നൂർ മലയാള ഭാഷാ പാഠശാല ആദരിച്ചു പാഠശാലയുടെ ഉപഹാരം ടി പി ഭാസ്കര പൊതുവാൾ പ്രൊഫസർ ബി മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് എന്നിവർ ചേർന്ന് മനോഹരൻ വെങ്ങരയ്ക്ക് സമ്മാനിച്ചു പാഠശാലയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ചടങ്ങിൽ പ്രൊഫസർ ബി മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ്
സമഗ്ര ശിക്ഷ കേരളം മാഡായി ബി ആർ സിയും പിലാത്ര റോട്ടറി ക്ലബും ചേർന്ന് മാഡായി ജി വി എച്ച് എസ് എസിൽ സംഘടിപ്പിച്ച വേൾഡ് വൈറ്റ്കൈന്റെ ഏഴോം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ഗോവിന്ദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു റോട്ടറി ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് സി കെ പുരുഷോത്തമൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു റോട്ടറി ക്ലബ് സോണൽ കോർഡിനേറ്റർ വി കെ വി മനോജ് മുഖ്യാതിഥിയായി കെ ദിലീപ് പി കെ വിശ്വനാഥൻ കെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കെ കെ സുരേഷ് കുമാർ കെ അരവിന്ദാക്ഷൻ എ വി സതീശൻ അബ്ദുൾ സലാം കെ സി നയന സുനിൽ കൊട്ടാരത്തിൽ ടി ഷൈബു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വിദ്യാർത്ഥികൾ ചേർന്ന് ഫ്ലാഷ് മോബും അവതരിപ്പിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കണ്ണൂർ എ ഡി എം നവീൻ ബാബുവിന്റെ മരണം കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഡയറക്ടർ ഓഫ് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനും പ്രിൻസിപ്പാളിനും പരാതി നൽകി എൻ ജി ഒ പരിയാരം അസോസിയേഷൻ ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റി കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും കോലത്തിൽ ചെളിയഭിഷേകവും നടത്തി പയ്യൂർ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ൂർ ബൈപ്പാസ് റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ പരിഹരിക്കുക റോഡ് പണിയിലെ അപാകത അന്വേഷിക്കുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങളുമായി യു ഡി എഫ് പയ്യൂർ മുനിസിപ്പൽ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ബൈപ്പാസ് ജംഗ്ഷനിലേക്ക് മാർച്ചും റോഡ് ഉപരോധവും നടത്തി കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് സോണി സെബാസ്റ്റ്യൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യൂർ നഗരസഭയെയും തൃക്കരിപ്പൂരിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന അന്നൂർ കാറമേൽ പാടിയിൽ കടവ് പാലം നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തിയായെന്നും നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ഉടൻ തുടങ്ങുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ച് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും പാലം നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രവൃത്തിയും നടക്കാത്തതിൽ നിരാശരായി പ്രദേശവാസികൾ ചെറുവത്തൂർ ഉപജില്ലാ പ്രഥമ ഒളിമ്പിക്സ് സ്കൂൾ കായികമേള തൃക്കരിപ്പൂർ ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ മിനി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു നാല് ദിവസങ്ങളിലായുള്ള കായികമേള ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി കെ ബാവ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു